sa Maynila ang pinakamapanganib, si William. Gusto ko ipakita sa kanya na ito na ako at kaya ko alam yung magmahal ng iba. Ngayon ko palang sasabihin na hanggang dito na lang tayo. It's time to let go. Goodbye, Alessandra. Kung mahal niya ako, bakit hindi niya ako hinintay? More than a year ago, nagkita si William at Enrico. Siya mismo nagsabi kay William na kasal na kayo. Hindi niyo ba isusukat yung gown? Ay! Bawal pala yun. No amount of superstition will ever stop me from becoming Mrs. William Benitez. Wala na akong balak sabihin kay William na nakita tayo na Sandra. Para wala nang gulo. Nangat ko rin po na maging masaya si William kay Lorraine. Sige, I'll go ahead. Hmm. Ayun ako, Neng. Hindi ako naniniwala dito. Ana Sandra, ikaw pa rin ang mahal ni Sir William. Pero ikakasal na siya bukas. Ayun na nga eh. Sa so, dinami-dami ba naman ng events si Miss Pinky, hindi ko naman nalaman na sa kanya itong kasal ni Sir William. Hindi ko naman nagkis na nalaman na nagkamabutihan sila ni Ma'am Lorraine eh. Kasi rin naman, Ana Sandra, kung hindi ka naman nawala na parang bula, eh, hindi naman mangyayari lahat ng to. Beko, totoo mo hinanap ako ni William. Oo, oh, oh, Ning. Pabalik-balik sa bahay nyo, sa palengke. E dumating na lang sa punto, hindi na rin kami nakakakuntaka ni Sir William. Ikaw naman. Hindi ka naman talaga namin makausap. Tapos nalaman-laman ko na lang, kinasal na kayo ni Enrico. Kakaloka, Ning. Totoong kasal kami ni Enrico. Ano? Nagsinangaling siya kay William. Bakit? Ba't naman niya gagawin yun? Teka ha, medyo baliw tong kaibigan natin ha. Sa tansya ko, dahil dyan sa sinabi ni Enrico, baka lalong hindi na pagpatuloy ni Sir William yung paghahanap niya sa'yo. O yun. Tapos yung panahon na yun yung ginamit ni Ma'am Lorraine para karirin lalo si Sir William. O di sila nagka-achievan. Baka naman si Lorraine naman talaga yung mahal ni William. Sige nga sabihin mo sa akin, mula noon hanggang ngayon, Minahal mo ba si Enrico? Oh, Kitam? Ano, Sandra? Malaki pa yung pag-asa niyo ni Sir William. Hindi kayo kasal ni Enrico. Hindi pa siya kinakasal kay Ma'am Lorraine. Pinagtagpo kayo para sa isang dahilan dahil kayo yung destiny. Para sa isa't isa. Pinagtagpo kayo ng tadhana para mapigilan niyang kasal na yan. Pero ba, kasi nabihan na ako ni Sir Kenneth eh. Gusto daw niya na maging masaya na kay Lorraine. Gusto ni William na... Gusto niya na maging masaya sila ang dalawa. Kaya... Huwag mo na lang sabihin na nangyari ito. Huwag mo na lang sabihin kay William. Eh, ikaw. Tama na, tama na. Will, okay na yung venue sinasetup na. Ha? Okay, sige. Ah, just trying to write my wedding vows. Okay. Mukhang nahirapan ka ata. You know what? Bukos na yung wedding but I still can't seem to collect my thoughts of focus. Dapat si Lorraine lang iniisip ko pero... Anasanda pa rin yung pumapasok sa utak ko. What am I gonna do? Anasanda. If you mess things up tomorrow on your wedding, Hindi lang ikaw ang maapektuhan. You'll break your mom's heart. You'll break Lorraine's heart. You'll ruin the last chance to have a good life with the woman who truly loves you. Gusto mo bang mangyari yun? No. Of course not. Ayoko may masaktan. But... Ken, si Ana Sandra lang yung iniisip ko. Really, all my memories with her, yun lang yung iniisip ko. Kahit ano pang maalala mo, Kahit sino pang makita mo sa araw mismo ng kasal mo, just carry on. Don't let anyone stop you. Kahit si Anasandra pa mismo. Why are you telling me this? Kasi alam ko kahit nandito si Anasandra, hindi kanya pipigilan. Gusto niya maging masaya ka dahil masaya na siya. Will, may iba nang mahal si Anasandra. Tanggapin mo na yun.
bukas na kasal ni William at Lorraine. Ano siya, after you left, naging miserable si William. Halos mabaliw ang kaibigan ko, kakahanap sa'yo eh. Merry Christmas po. Sana naging masaya ka, William. Yun na lang ang mahihiling ko ngayong Pasko para sa'yo. Wala na akong iba pang hinahangat. Sana mahalin ka nila rin ng higit pa sa kaya kong ibigay sa'yo. At sana ang Pasko ito maging pinakamasayang Pasko sa buhay mo. Merry Christmas, William. There are many things to be grateful for. Ikakasal na ako kay Lorraine, and it's Christmas. I should be happy. But I'm not. Isa lang naman ang makakapagpasaya sa akin. Ikaw lang, Ana Sandra. How I wish I could spend Christmas with you. How I wish I could spend my whole life with you. Oh, no, Mirai, can I back? Oh, oh. Oh. Tina mo? Ika kasal na si William, tsaka si Lorraine. Alam mo, hindi ko akala in yung trabaho ko, may kinalaman dyan eh. Okay na sana eh. Kaso hindi ko kalain na kasabay nun, malalaman ko pala na nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ko bakit ka nagsinungaling kay William? Nagkita kayo. Wala kang pakialam kung nagkita kami. Yung tanong ko yung sagutin mo. Bakit mo sinabi kay William na kasal na tayong dalawa? Ano, Sandra, gusto ko lang natigilan ka ni William, kaya ako nasabi na kasal na tayo. Kung sana ako lumayo noon, hindi mo na kailangan makialam siya kapag isaw-saw! Eh, ano ba talaga ang kinakagalit mo? Ang sinabi ko na kasal na tayo? O ang nalaman mo na ang papakasal na si William sa iba? Ang kinagagalit ko, yun ang sinungaling ka sa akin. Wala ka pa ng pinakaiba, William. May pareho lang pala kayo. Sinungaling ka rin naman pala. Sinungaling ka din eh. Hi, naku, madam. I'm sure. Mas magaling pa ako sa makeup artist na kinuha mo para sa kasal mo bukas. Ay, naku, Mikey. Yung mga pinapagawa ko sa'yo, asikasuhin mo, okay? Hi, naku, madam. Ako pa. Areglado na ang lahat. At ako ba, diba? Diyos ko, tsaka isang bilyong taong pinapakilis mo sa kasal mo, diba? Ewan ko na lang kung makakapigil pa. But wait, meron pa pala isang tao na pwede mong umeksena at maaaring makasira sa kasal mo. And that's no other than Anna Sandra. I'm telling you, wala nang magagawa si Anna Sandra para mapigilan ang kasal namin ni William. Matagal ng akin si William. But he becomes mine officially tomorrow. Wala nang habol si Anna Sandra pag-asawa ko na si William. Get it? Yes, my lady. Sabi ko na. Take it up. Ano nangyayari? Huh? Inihiling mo sa akin na mahaling kita! Pero paano ko gagawin yun? Ngayon alam ko na kaya mo rin ako paikutin! Kaya mo rin ako lukohin! Ha? Pagkatapos isang pagkatiwalaan! Tawahin mo ako, Sandra. Ginawa ko lang yun para tigilan ka na ni William. Kaya sinabi ko nakasal na tayo. Dahil din iniwasan ka na niya. Paano pag sinabi ko kay William hindi naman talaga tayo kasal? Anong gagawin mo? Sandra, maayos na tayo eh. Gusto mo ba magkagulo pa tayo? Hindi ako papahing na pupunta ka dun sa kasal. Pamayaan mo ko. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi, Sandra. Hindi, Ana Sandra. Hindi ka pwede kong mula sa kasal na yun. Bayaan mo na ako. Sige, sige. Pigilan mo ako. Paalalo ako magalit sa'yo. 
Anak, anak, ako na ang nakikiusap sa'yo. Huwag mo nang puntahan yung William na yun. Sige na. Eh, hindi naman po ko gagawa ng bagay na ikasisira natin eh. Hindi ako gagawa ng bagay na kaisasira ko. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Ana Sandra! Ana Sandra! At... Anak, alam nating dalawa na hindi lang si Enrico ang may kasalanan kay Ana Sandra. Meron din tayong sariling kasinungalingan na dapat nating aminin at harapin kay Ana Sandra pagdating ng araw. Are you okay now? I'll be all right. Nakayaanin ko to. Pare, this is the best decision you've ever made. Pagkasal na kayo ni Lorraine, Tuluyan mo na mga kalimutan si Ana Sandra. Hindi ka na magiging miserable. Eh, bakit ka naman magiging miserable kung if you choose you can be happy? Tara. Diyos, Koning! So, ano sinasabi mo? Hindi mo tatanggapin yung racket? Ang hirap na eh. Ngayon pa lang, gumugulo na. Sabi nga kami ni Enrico eh, kasi pinipigilan niya ako. Hindi naman niyo pinipigilan. Yun mo kayo mag-asawa. Alam mo, kahit pigilan mo pa yung kasal, okay lang. Hmm, ba't ko naman gagawin yun? Kaya nga ako maayaw sa trabaho eh, kasi ayoko makagulo, tsaka ayoko makasira. Ming, wala kang sinisira. Una sa lahat, pareho kayong single at malaya ni Sir William. Alam mo, sinisigurado ko sa'yo, pag nagkita kayo ni Sir William, tingnan ko lang kung di magkukumahog pa balik sa'yo yun. Beka, Beka, sandali. Uy! Ming, ayan. Diyos mo na itong makausap si Sir William. Uy, ayoko. Uuwi na lang ako. Ming, ang kabo! Ayun na si Sir William, eh. Sorry talaga, pero hindi ko talaga matatanggap yung trabaho. Basta... Pasensya ka na, sana maintindihan mo kung nang sabihin kay William yung mga napag-usapan natin, ha? Diyos ko na, ang hirap naman ang ipinapagawa mo. Andiyan lang si Sir William. Ano ko ba naman gagawin niya? Iyan na si Lord. Sige, teka lang, ha? Tingnan mo, Sir. Ikaw talaga ka na. Hi, Sir William! Becca! Wow! Hi! Kamusta na? Okay na mo, alam mo kayo. Kamusta ka na? Nice to see you. Opo! Actually, Sir, Parte po ako nung nag-aayos ng reception. Kasal niyo po ni Ma'am Lorraine, hindi Really? Po. Opo. Wow, small world. <laughs> Oo nga ba, small world talaga niyo. Ang lit-lit ng mundo, pero pa si Ana Sandra, hanggang ngayon hindi ka pa po nakikita. Alam mo yun, talagang hindi pa po kami nagtatagpo kahit kailan. Mula pa po nung naginahanap. Hindi pa po talaga kami nagtatagpo. It's okay. It's okay. Relax. <laughs> it's, it's fine. <laughs> Ay, sir, baka gusto niyo tingnan yung inaayos namin. Yes, tara. Ah, sige tingnan po. Natin. Tingnan po natin. Ako, pinaghandaan po talaga namin yun. Alam mo, ganda talaga ng kinuha nilang place, ha? Oo nga po eh, maganda po. Nasa taas po yung reception. Nasa ah, okay, <laughs> taas sige, po yung, dito. Oh, po yung mga inayos na. Oh, saan ba tayo? Dito, dito. Dito na lang po, sir. Dito. Al alam mo si Ken, kailangan siya ng date. Oo, oh, meron po. <laughs> Ana Sandra, buksan mo to. Umalis ka na. Hindi na nga kami magkikita ni William. Oh. Umalis ka na. Sige na, Ana Sandra. Kausapin mo naman ako. Ana Sandra! Umalis ka na, sabi! Enrico, pabayaan mo na siya. Ako nang kakausap. Apo? Apo, ang lola mo ito. Buksa mo ang pinto. Lola, ang sakit-sakit po na ginawa sa akin ni Enrico. Nung nalang sinungaling po siya sa akin. 
Para niya ako kinalusa kasi nung halingan ng wala akong kaalam-alam. Lola, para ako bumababawi kayo, William, yung paniniwalang kasal na kami ni Enrico. Apo, bakit hindi? Hindi naman po mayayari, Lola. Bukas na yun naman po yung kasal. Ana Sandra, makinig ka sa akin. Maaaring mabago ng isang kasalungalingan ang takbo ng buhay ng isang nilalang. Katulad ng nangyari sa iyo. Lola, ano po ibig niyo sabihin? Sina Inet, ito eh. Kailangan ko silang balitan. Kailangan ko sila tulungan. Ana ah? Sandra, huli na ang lahat. Namatay na ang mga magulang mo. Wala na sila, Ana Sandra. Patay na sila. Ana Sandra, makinig ka sa akin. May kanya-kanyang dahilan ang tao kung bakit kailangan nila magsinungaling. Pero kung magkakaroon ka ng pagkakataon para maituwid ang kasinungalingang yon, kailangan ituwid mo, itama mo. Pero Lola, tutuwil po sa kasi si Ine at saka si Ine kung nang makipagkita ko kay William. Kung si William ang makakapagpasaya sa'yo, wala kaming karapatan na hadlangan yun. Gawin mo ko ano yung nararapat. Dahil kung hindi, baka magsisi ka. Pero sabi po ni Ine, huwag daw po ako makikipagkita kay William na iwasan ko na rin po siya. Mahal ka namin ni Esmeralda. Pero magkaiba kami. Hindi ko sinasabing mali siya. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo ay, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Kaya ako ano yung makakapagpasaya sa iyo. Yun ang sundin mo. Sundin mo. William, do you take this woman to be your wedded wife? Why are you here? It's the day of my marriage. I just want to know what you really feel. You're more than you are here. It's a bad thing to be in your face. I'm not sure! 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 Sandra? 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 